আপনাকে বলছি টেলিভিশন স্ক্রিনের সামনে যিনি চুপচাপ বসে আছেন কিংবা চ্যানেলটা চেঞ্জ করতে করতে যেন মাত্র দাঁড়ালেন যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন তো আপনি হাত নিয়মিতভাবে জীবাণুমুক্ত করছেন তো নিজের প্রতিদিনকার চলার পথে মাস্ক ব্যবহার করছেন তো কিংবা কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে নিজেকে যথাসাধ্য জীবাণুমুক্ত করে পরিবারের প্রিয়জনের কাছে যাচ্ছেন তো যদি এই দায়িত্বগুলো সুনাগরিকের মতো পালন করে থাকেন তবে আপনার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না আর মনে রাখবেন যদি এর ব্যত্যয় ঘটে আপনি যেমন নিজে ঝুঁকিতে থাকবেন একই সাথে আপনার প্রিয়জনেরা আপনার দ্বারা ঝুঁকিতে পড়তে পারেন তাই প্রত্যেকে আহ্বান প্রত্যেককে এতটুকুই অনুরোধ যে যেখান থেকে আমাদের দেখছেন এবং শুনছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা দেখছেন এই অভ্যাসগুলো নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করুন এবং এই সময় যদি মহামারীকালীন এই সময়টা যদি কোনো স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসার জন্মেই থাকে তবে তার উত্তর দিতে আমাদের করোনা হেল্প ডেস্কের এই আয়োজন যেখানে জুলহা জুবাইয়ের আপনাদের সাথে আছি সরাসরি ফোন করতে পারেন কিংবা লিখে জানাতে পারেন আপনাদের যে কোনো স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা যার উত্তর দিতে একই ধারাবাহিকতা আজও আমাদের সাথে আছেন প্রফেসর এস এম মোস্তফা জামান মেডিসিন ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বিএসএমএমইউ আছেন ডাক্তার শারমিন আব্বাস এই সহযোগী অধ্যাপক প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ আনোর খান মরণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এছাড়াও আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার আবু সাইদ শিমুল যিনি শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রায় তিন মাস পর দেশে একদিনে আবারও আড়াই হাজারের বেশি করোনা শনাক্ত হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় পনেরো হাজার তিনশো বাহাত্তরটি নমুনা পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছে দু হাজার জন মারা গেছেন আরও ৩৫ জন এ নিয়ে দেশে করোনায় প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়ালো ছ হাজার ছশো চুয়াল্লিশ জনে সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়েছেন চার লাখ চৌষট্টি হাজার নশো বত্রিশ জন মারা যাওয়া পঁয়ত্রিশ জনের মধ্যে চব্বিশ জনই পুরুষ গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দু হাজার পাঁচশো উনচল্লিশ জন মোট সুস্থ এখন তিন লাখ আশি হাজার সাতশো এগারো জন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে সকল ফলোয়ার ফ্যান শুভাকাঙ্ক্ষী দর্শক আমাদের এই মুহূর্তে দেখছেন দয়া করে ফিডটি শেয়ার করবেন এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করবেন তাতে করে আপনার বন্ধু তালিকায় থাকা অনেকেই হয়তো স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে যাবেন আর যারা ফোন করছেন অবশ্যই টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে আমাদের ফোন দিবেন আর এই যে আমার সামনে জীবাণুনাশক দেখতে পাচ্ছেন এরকম জীবাণুনাশক কিংবা সাবান পানি দিয়ে হাত জীবাণুমুক্ত করতে নিয়মিত বিরতিতে একদমই ভোলা যাবেন একজন দর্শক অলরেডি আমাদের ফোন দিয়েছেন দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্ন করেন ব্যথা করে তখন আমি হচ্ছে একজন ইউরোলজি বিশেষজ্ঞকে দেখাই বগুড়াতে ওনাকে দেখানোর পর উনি হচ্ছে কিডনি তারপর লেভার টেস্ট দেয় এগুলো করার পর উনি হচ্ছে নিউরেগা টোয়েন্টি ফাইভ টেন্ডোনিন সিস্টেম আর হচ্ছে ইউরোমেক্স পয়েন্ট ফোর গেছিলাম জমি দেখার জন্য আমাদের এখানে এখন ধান কাটার উৎসব চলছে এই মুহূর্তে আপনাদের সবাইকে শীতের নতুন ধানের পিঠের খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আর হচ্ছে ওই যে আমি ধরে নিয়ে গেছিলাম বাবাকে জমি দেখানোর জন্য তো ওই পায়ে কুয়াশা বসছিল ধরার পর হচ্ছে ওই যে আমার বাবার নাকের মাংস বৃদ্ধি হয়েছে বলছিল ডাক্তারে তো ওই কুয়াশা ধরার পর নাকে সমস্যা হয় মাংসটা বৃদ্ধি পেয়ে যায় আচ্ছা তো হচ্ছে ডায়াবেটিস তো নেই 
ডায়াবেটিস আছে নিয়ন্ত্রণে আছে কন্ট্রোলে কন্ট্রোলে আছে প্রেসারের জন্য কি ওষুধ খাচ্ছেন সামনে প্রশ্নের পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করছি আজকে আমাদের আনন্দের দিন সত্যি দর্শক যে আপনার যে আমাদের যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমরা যারা এখানে এসেছি আছি এবং যমুনা টেলিভিশনের মাধ্যমে আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা যারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন কিছু না কিছু উপকার পাচ্ছেন বা চেষ্টা করছি আমরা আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য আজকে আমাদেরও আনন্দের দিন আমরা অবশ্যই যদি কোনো দিন সুযোগ আসে আপনার নতুন ধানের পিঠা আমরা অবশ্যই খাবো যদি দেশ থেকে আমরা করোনাকে প্রতিরোধ করতে পারি আমরা সেই দিনের অপেক্ষা আছি তার সঙ্গে আমি দুটি প্রশ্নের আপনার যে পরামর্শ গুলো দিচ্ছি একটি হলো যে আপনার বাবা যেহেতু বলেছেন একটু আগের চেয়ে ভালো আছেন তারপরেও ঘন ঘন প্রস্রাবে ইনফেকশন হতে পারে সেই জন্য দুটি পরীক্ষা আমরা ইউরিন আর এমি কালচার এটি করতে পারলে আমরা জানতে পারবো যে আসলে কোন জীবন উদরা তিনি আক্রান্ত হচ্ছেন যেটি আসলে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক সময় এই পরীক্ষাটি করা সম্ভব হয় না সুচারু রূপে সেই জন্য আমরা অনেক সময় করতে মানা করি আপাতত বলবো ট্যাবলেট লিভোক্সিন বা লিভোক্স পাঁচশো মিলিগ্রাম প্রতি রাতে একটি করে আগামী পনেরো দিন খাবেন তাতে করে কিছুটা হলে ভালো থাকবেন কিন্তু যদি যদি আপনি শহর অঞ্চলে থাকতেন যদি সেই পরীক্ষা করার সুযোগ থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই বলতাম যে পরীক্ষাটি করে ওষুধ খাবার জন্য আরেকটি বিষয় যে অনেক সময় বয়সকালে পঞ্চাশ বছর ঊর্ধ্বে প্রস্তের গ্ল্যান্টি বাড়ে যে কোনো আমরা ইউরোমিয়াক্স ওষুধটি দিয়েছি অর্থাৎ প্রস্তাব করার পরে কিছু প্রস্তাব মূত্রথলিতে জমা থাকে একটি আল্ট্রাসোনোগ্রাম উইথ পিভিআর করলে জানা যায় যে কতটুকু উপকার বেশি পাবেন আর নাকের যে সমস্যাটি এটি অ্যালার্জির সাথে সম্পর্কিত অনেক সময় এটির সাথে দেখা যায় যে একটু পলিপাস সমস্যা থাকে বা ইনফেরিয়র টার্মিনেট নাকের যে মাংস থাকে তিন ধরনের একটি মাংসপেশি একটু স্পিত হয়ে যায় এটি অ্যালার্জির সাথে বাড়তে পারে আপাতত অনেকে আপনাকে বলবে অপারেশন করেন আমরা বলবো অপারেশন করবেন না একটু স্টিম নিবেন পানি ফুটিয়ে বল কুটলে পানির বাষ্পটি নিবেন একটি মন্টিয়ার ট্যাবলেট টেন মিলিগ্রাম প্রতিরাতে একটি করে খাবেন আর একটি বিষয় যে সেটি হলো যে একটি নাকে ব্লুভেট ন্যাজাল স্প্রে এই ওষুধটি নিতে পারেন দুই চাপ দুই বেলা এবং মন্টিয়ার টেন মিলিগ্রাম এটি খাবেন মাঝে মাঝে হাঁচি কাশি হলে ট্যাবলেট পেনাডিন একশো বিশ মিলিগ্রাম প্রতিরাতে একটি করে খাবেন আগামী দুই সপ্তাহ ঠান্ডা ধুলোবালি থেকে দূরে থাকবেন আমাদের বিশ্বাস আপনার বাবা আবার আবার ভালো হবে আগের চেয়ে ভালো হবে আমাদের শুভকামনা রইল আমরাও আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম আপনার কি নাম কয়েকবার
আচ্ছা উনি যে প্রশ্নটি আমাদেরকে করলেন এই প্রশ্নের মাধ্যমে আসলে বেশ বড় একটা অংশ আজকে আমরা কিছু উত্তর দেব এবং কিছু গাইডলাইন দেব যার মাধ্যমে আমি বলবো যে একটু অ্যাওয়ার হওয়ার বিষয় আছে কারণ প্রেগনেন্সি আমাদের অনেকেরই ঘরে ঘরে আছে এবং এখন অবস্থা এমন যে অনেকে কিন্তু একটু বয়স করে প্রেগনেন্সি হচ্ছে ক্যারিয়ারের একটা চাপে আমরা দেখি ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ বা আফটার থার্টি এবং ওই জায়গাগুলোতে আবার যখন করোনা যুক্ত হয় দুটো স্ট্রেস কিন্তু একসাথে আমাদের মায়েদের দেখা যাচ্ছে যে অন্য সময় থেকে ব্লাড প্রেশার এই সময় আমরা একটু বেশি পাচ্ছি এবং আপনি সবসময় কিছু প্রশ্ন করেন যে বাড়িতে কি পরিবর্তন আমরা দেখছি করোনা কালের প্রেগনেন্সিতে এটা কিন্তু একটা বড় পরিবর্তন যে আমাদের চেম্বারে যে রোগীগুলো আসতে বা টেলিমেডিসিনের জন্য যে রোগী প্রফোন করে কম্পারেটিভলি নর্মাল সময় থেকে করোনার সময় আমরা প্রেগনেন্সি উইথ প্রেশার হাই প্রেশার এই সমস্যা বেশি দেখছি এখন আসলে আমাদের কি করণীয় আছে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট প্রথম কথা কিছু নিয়ম কারণ মানা কর্মজীবী হয় আমি বলবো এখন যেরকম প্রেশার দেখছি একটু ছুটি নিয়ে তার একটু ঘরে স্টে করা এবং প্রপার রেস্ট দেওয়া খুব জরুরি আর যদি সে ঘরেই থাকে তাহলে পরিবারের প্রতিটি মেম্বার স্পেশালি হাজবেন্ড যেভাবে ফোন দিলেন সেটা প্রমাণ করে যে আপনি পাশে আছেন তবে পরিবারের অন্যদের তাকে হেল্প করতে হবে সেই জন্য পর্যাপ্ত রেস্ট নিতে পারে খাবার দাবার প্রোটিন রিচ খাবার খেতে হবে এই ধরনের রোগীদের হঠাৎ করে শরীরে অনেক পানি চলে আসে সেই জন্য আমরা যেটি বলছি তাকে সেটি হচ্ছে ডিম এবং প্রোটিন যুক্ত খাবার এবং ডিম বলতে আমরা বলছি তিনটা থেকে চারটা ডিমের সাদা অংশ কুসুম বাদ দিয়ে নিতে হবে এবং ঘরের মধ্যে একটু হাঁচাহাঁচি করতে হবে এখন আমাদের টার্গেট কি আমাদের টার্গেট হচ্ছে প্রেশারটাকে অ্যাট এনি কস একশো চল্লিশ বাই নব্বইতে নিয়ে আসা তাহলে আমরা কি ওষুধ নিব কিভাবে সমাধানে যাব আমাদের ওষুধের মধ্যে যে ফ্ল্যাশটা এখন পুরো পৃথিবী জুড়ে প্রেগনেন্সিতে ফার্স্ট লাইনটা এরকম হাইপার টেনশন ম্যানেজ করার জন্য সেটি হচ্ছে ল্যাবেটারাল বা ল্যাবে নামে বাজারে পাওয়া যায় যেটি দুইশো মিলিগ্রাম আমি মনে করি যে ওনার ইনিশিয়ালি এই চাউলি শুরু করতে পারেন উনি এবং তারপরে প্রেশার মাপবেন প্রেশার মেপে যদি উনি দেখেন যে না তারপরেও বেশি আছে তাহলে ওনাকে আমি বলবো সিক্স আওয়ারলি অর্থাৎ ছয় ঘন্টা পর পর ওষুধটা নেবেন তারপরেও যদি কন্ট্রোল না হয় একশো চল্লিশ নব্বই না আসে তখন আপনি হয়তো ট্যাবলেট নিডিপি নেসার টেন মিলিগ্রাম দুই বেলা করে পারো পারো ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে আমরা অনেক সময় তিন বেলাও দিই কিন্তু এই ধরনের কেস গুলো আমরা কিন্তু কমপ্লিটলি ম্যানেজ করি হাসপাতালে আপনি যদি একদিন বা দুই দিনের জন্য আপনার নিকটস্থ কোন হাসপাতালে ভর্তি হন তারা কিন্তু চার ঘন্টা পর পর প্রেশারটা দেখবে এই প্রেশারের ওষুধ দিয়ে তাতে কিন্তু প্রপার মনিটরিংটা হবে কারণ ঘরে আপনি ওষুধ দেবেন প্রপারলি বিপিটা চেক করতে পারবেন কিনা করোনার এই সংকটে আমরা বাইরে থেকেও লোক ভেতরে ঢোকাতে ভয় পাই বাসায় কেউ প্রেশার মারতে পারে কিনা অনেকগুলো প্রশ্ন এখানে থেকে যায় প্লাস ব্লাডের কিছু প্যারামিটার ওনার দেখতে হবে কারণ এটা প্রেগনেন্সি ইন্ডিয়াস হাইপার টেনশন এটা প্রি এক্লেমশিয়া টার্ন নিতে পারে সেখান থেকে কিছু নেই বা এক্লেমশিয়াও টার্ন নিতে পারে তখন কিন্তু একটা ভয়াবহ অবস্টেডিক্যাল ইমার্জেন্সি তৈরি হয়ে যাবে বাচ্চা খারাপ হয়ে যাবে সেই জায়গাটিতে এখন কিছু ব্লাড টেস্ট দরকার আছে যেমন সিবিসি খুব দরকার এই মুহূর্তে পেরিফেরাল ব্লাড ফিল খুব দেখা দরকার আমাদের একেবারে যেটা না করলে নয় জীবন মরণের একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যে টেস্ট গুলো করা দরকার একটা হচ্ছে সেরাম ইউরিক অ্যাসিড সেরাম ক্রিয়েটিনের এসজিপিটি এবং পুরো পেটের একটা আলট্রাসাউন্ড এখানে শুধু প্রেগনেন্সি করলে হবে না আলট্রাসাউন্ড অফ দা প্রোফাইল এবং সাথে হোল অ্যাপ্রোমেন অর্থাৎ এই নিয়মগুলো এই ইনভেস্টিগেশন এবং এই চিকিৎসা এভাবে যদি আপনি সামনে আগান তাহলে আপনার জন্য ভালো হবে এবং সার্ড দোকানটা আমি অনুরোধ করবো বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কারণ এটি আসলে এখন আর প্রেগনেন্সিতে খুব একটা আমরা শুধু নাক বন্ধ হয়ে থাকে নাকে কবজন শীত একটু আসছে ধুলো বালি অনেক বেশি তখন কিন্তু এই সমস্যাটা আরো অনেক বেশি হচ্ছে সবার সুতরাং কিছু তো ওষুধ আমরা দিবো কিন্তু সেই সাথে সাথে নিয়ম কিন্তু একটু আপনাকে আসলে মানতে হবে যে বিশেষ করে ধুলো বালি মশার কয়েল সিগারেটের ধোঁয়া এগুলো আমরা প্রতিদিন বলছি এগুলো একটু আসলে মেনে চলতে হবে শুধু 
শুনে গেলাম বা ওষুধের প্রতি নির্ভর হয়ে পড়লাম সেটা কিন্তু নয় প্রতিদিন গোসল করাবেন দেখা যাচ্ছে যাদের কোনো নাকের সমস্যা থাকে মা বাবারা ভয়ে গোসল করেন না সেটা আসলে একটু করবেন না প্রতিদিন গোসল করলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে কিন্তু দেখা যাবে যে এই ধরনের সমস্যাগুলো হচ্ছে না আর আমরা এই করোনাকালে সবাই মাস্ক পরছি কিন্তু যাদের এই সমস্যাগুলো থাকে বিশেষ করে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা এই টাইপের সমস্যা বা অ্যালার্জিক সমস্যা তাদের সকলের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে সারা বছর ধরে বাইরে বের হলে আপনি যদি মাস্ক পরেন সেটা খুবই ভালো হয় আর সাবান দিয়ে হাত ধোয়াতে শেখেন সেই জন্য বারবার নাকে হাত না দেয় এই জিনিসগুলো কিন্তু এর সকলের জন্য তো অবশ্যই প্রয়োজন যাদের অ্যালার্জির এই ধরনের সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য আরো বেশি প্রযোজ্য এই মুহূর্তে তাহলে কি করবেন যদি দেখা যায় এই মুহূর্তে তার অনেক বেশি সর্দি বা নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাহলে ফেক্সো ওয়ান টোয়েন্টি মিলিগ্রাম এটা সকালে একটু রাতে একটু খাক ইদানিং কিটা স্টাডিতে দেখা গিয়েছে ওষুধের চেয়ে নেজাল স্প্রে খুব ভালো কাজ করে আপনি ট্রাই স্প্রে এটা যদি একটু সকালে দুপাপ রাতে দুপাপ দেন কিন্তু এগুলো অনেক বেশি সময় ধরে গ্রহণ করা যায় না আপনি দু তিন মাসের জন্য একটু গ্রহণ করেন সেই সাথে টোফেন এই ট্যাবলেটটা রাতে একটা যদি খান খুব ভালো কাজ করে দুই তিন মাসের জন্য আমরা বলি কি ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত যতদিন একটু শীত থাকবে সেই সময়টা টুকটুকুতেই টোফেন এবং এই নেজাল স্প্রেট একটু গ্রহণ করেন আর যদি এই মুহূর্তে তার সমস্যাটা খুব বেশি থাকে তাহলে ফ্রেক্সের ট্যাবলেটটা খাবেন আর নাক বন্ধ হওয়ার জন্য আফ্রিন সেটা পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এটা দিনে এক ফোটা করে দুই নাকে দিনে তিনবার পাঁচ থেকে সাত দিন গ্রহণ করলে ইনশাল্লাহ এই ওষুধ গুলো এবং উপদেশ মানলে আপনার বাচ্চা অবশ্যই ভালো হয়ে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে ডাক্তার আবু সাইদ সিমুল আরো একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্ন করুন प्रश्न <laughs> जी <laughs> दर्शक जीवन चाहिए निर्तन शिकार शिकार 
আরেকটি বড় প্রসঙ্গ আপনি তুলেছেন আজকে যে মেয়েরাই তো এগিয়ে যাচ্ছে কাজ করছে এবং দিন শেষে বৃদ্ধ বাবা মার হাতে ধরে নিয়েও কিন্তু তারা পাশে আছে তার মানে একটি মেয়ের বলেই যে সে আসলে থাকবে না পাশে বা করতে পারবে না তা নয় এবং মেয়েদের হাজবেন্ড যারা হচ্ছে তারাও খুব সচেতন এবং ভেরি স্মার্ট তারাও কিন্তু অ্যালাও করছে এই মেয়েগুলোকে তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এখন জড়ায়ও নিচে নেমে গেছে মনে হচ্ছে হাতে লাগছে এই কম্পিটিশনের জায়গায় কেন প্রেগনেন্সি নিতে হবে এটি চিন্তা করুন দ্বিতীয় হচ্ছে যদি নিতেই হয় তাহলে একজন চিকিৎসকের কাছে আসুন আমরা একটু হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখবো এটি কত অংশে নেমে গেছে যে নেক্সট টাইম কি নর্মাল ডেলিভারি অ্যালাউ করা যাবে কিনা নাকি ডেলিভারি অ্যালাউ করলে পুরো জড়ায়ু একেবারে বাইরে বের হয়ে যাবে এটা তো একটা সিরিয়াস ইস্যু অথবা আপনি প্রেগনেন্সি যে ভাগটা সেটা নিতে পারবেন কিনা পাঁচ পাঁচ ছয় মাসে যখন বাচ্চাটা বড় হওয়া শুরু করবে তখন অনেক কিন্তু হিস্ট্রি আছে যে বাচ্চা সহ জড়ে বাইরে বের হয়ে চলে আসার চেষ্টা করে সেটিও কিন্তু একটা কমপ্লিকেশন ইস্যু আরেকটা হতে পারে অনেক সময় যে বাচ্চা নেওয়ার আগে কিছু সেলাই দিয়ে দিতে হয় তারপরে আমরা অ্যালাউ করতে পারি এখন বাচ্চা নেন নাকি আপনি ওই স্টেজে আছেন ইট ডিপেন্ডস অন ইউ এখন আপনার উপরে এত কমপ্লিকেশন করে ফোর্থ প্রেগনেন্সি নেবেন কি নেবেন না আমি আপনার উপরে ছেড়ে দিলাম ধন্যবাদ ডাক্তার শারমিন আব্বাসি একই সাথে বলতেছি ওনার তিন কন্যাকে বিয়ে দিলেই তো তিনজন রাজপুত্র ওনার বাড়ি চলে আসবে সেক্ষেত্রে ওনার পুত্র সন্তানের চাওয়াটা হচ্ছে পূরণ হয়ে যাবে এইভাবেও চিন্তা করতে পারে আর একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্ন করেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি প্রশ্ন মোস্তফা সালাম স্যারের কাছে আমি এই পাঁচ ছয় বছর আগে একবার মাথা ঘুরে পড়ে যেতে রেছিলাম তখন পিজিটি গিয়ে আমি একটা কি নাম ভাই আপনার আমার নাম নজরুল ইসলাম আমার বয়স হলো 46 বছর 62 কেজি ওজন আচ্ছা समस्या मन मत जो जाए समस्या <laughs> समस्या घूम ना टैबलेट एंजेंट सकाल एक खाद दुश्चिंता आज प्रश्न धरण देखे बुजते बुक धपुर कमे जाए प्रश्न कर रोगी एक एक ओषुद खे भलो बोध करें भलो बोध करें खेते बोली खाद्याभ्यास मे चलब पानी पान कर ठंडा धूलोबाली ना लागे से व्यवस्था करबेंज कर धर्मियों का अनुशासन गो मे चलब 
তিনি আস্তে আস্তে এই নিয়ম কারণের মধ্যে একেবারে সুস্থ হয়ে উঠবেন যদি ভালো না হন আগামী দুই তিন মাস পরে তিনি আবার যোগাযোগ করবেন কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তিনি যে ওষুধগুলো খাচ্ছেন এবং একটু নিয়ম কারণ যদি মেনে চলতে পারেন বিনা ওষুধেই তিনি একসময় ভালো হয়ে যাবেন এটি আমাদের বিশ্বাস কিন্তু আপাতত নিয়ম কারণ গুলো মেনে চলবে ধন্যবাদ আপনাকে প্রফেসর মোস্তফা জামান মারুফ প্রশ্ন করছে তার সন্তানের জন্য গত দুই দিন ধরে তার বেশ কাশি রাতে কাশি বেড়ে যায় মনে হয় বুকে কফ জমে আছে তার বয়স এক বছর সমাধান চেয়েছেন আমাদের কাছে এবং একই সাথে ডাক্তার আবু সাইদ চিমুল আবদুল্লাহ আল মুজাহিদ আমাদের লিখেছেন তার ছোট ভাই মুস্তাকের জন্য আট বছর তার বয়স জন্মের সময় মাথায় আঘাত লাগে আঘাতের পর চার দিন অজ্ঞান অজ্ঞান ছিল তখন চিকিৎসা চলেছে বর্তমানে শারীরিকভাবে ভালো কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে একটু খারাপ যেমন অল্পতেই বিরক্ত বোধ করে রাগ বেশি মন খারাপ করে নিজে নিজে খাওয়া শিখেনি বর্তমানে অ্যারিফ্রেক্স সিরাপ ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিগ্রাম দুই বেলা খাচ্ছে করোনার কারণে ডাক্তার দেখানো যাচ্ছে না বর্তমান পরামর্শ চেয়েছেন আচ্ছা দুটি প্রশ্ন আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওনাদেরকে ধন্যবাদ যেটা দু বছরের বাচ্চা এই সময় কিন্তু আমরা প্রতিদিন বলছি যে একটু সর্দি কাশি এসব তো হচ্ছেই সুতরাং যে নিয়মগুলি প্রতিদিন বলছি আপনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আমাদের অনুষ্ঠান নিয়মিত দেখে থাকলে শুনেছেন যে ধুলোবালি বা ঠান্ডা এগুলি থেকে দূরে রাখতে হবে দু বছর যদি পুরোপুরি শেষ না হয়ে থাকে তাহলে বুকের দুধটা একটু খাওয়াবেন আর নর্সল নেজাল ড্রপ এটা একটু যদি দিনে এক ফোটা করে দুইবার সাত আটবার করে দেন বিশেষ করে বুকের দুধ খাওয়ানোর আগে খুবই ভালো হয় আর এই মুহূর্তে যেহেতু কাশি খুব বেশি সেক্ষেত্রে আমি বললাম ব্রঙ্কো লাগস এই সিরাপটা এক চামচ করে তিনবার আপনি দশ থেকে পনেরো দিন একটু খাবেন যদি জ্বর না থাকে এবং কাশি আরো বেড়ে না যায় তাহলে এই সিরাপই কিন্তু যথেষ্ট অর্থাৎ অনেকেই যেটা করেন যে কাশি বেশি হচ্ছে বলে অযথা অ্যান্টিবায়োটিক দেন এই সময়ে জ্বর কিন্তু বেশিরভাগই আমরা বলবো এই সব কাশি অ্যালার্জি জনিত বা এই সিজন চেঞ্জের জন্য সুতরাং এই ওষুধটা একটু দীর্ঘদিন ধরে খাবেন আর নিয়মগুলি মারলেই ইনশাল্লাহ আপনার বাচ্চা পুরোপুরি ভালো হয়ে যাবে আরেকটি প্রশ্ন যেটা করেছে এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার যেহেতু আগে একটা হিস্ট্রি রয়েছে এই ধরনের আঘাত পাওয়ার সেক্ষেত্রে দুটো কারণ এখানে হতে পারে যে সেটা তার ব্রেনের মধ্যে এমন কিছু জায়গায় সে আঘাত পেয়েছিল যার কারণে এটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে আবার দেখা যায় যে যাদের ছোটবেলায় এই ধরনের একটা বড় ধরনের অসুস্থতা থাকে এরপর ওভার প্রোটেক্টিভ হয়ে যায় আমরা সকলে তাকে এত বেশি আদর করতে থাকি বা তার সব কথা শুনতে থাকি সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো একটা ডিপ্রেশন রয়েছে তার বাবা হয়তো দূরে বা পরিবারের মধ্যে কোন একটা সমস্যা আট বছর একটা বাচ্চা সে স্কুলে যাচ্ছে তাতে কোনো একটা ভয় পাচ্ছে বা পরিবারের কোনো সদস্যকে ভয় পাচ্ছে এইটা আসলে একটু খুঁজে বের করতে হবে পরিবারে দেখা যায় যে সদস্যদের মধ্যে যদি কোনো মনোমান্য থাকে বাবা দূরে থাকে মা বাবার মধ্যে সম্পর্কের একটু টানা পড়েন থাকে তাহলে কিন্তু এগুলি বাচ্চাদের মধ্যে আসলে আমরা দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে সেই জিনিসটা খুঁজে তার সাথে আলাদা করে বসে তাকে বকা ঝকা না করে যদি আমরা একটু খুঁজে বের করার চেষ্টা করি তার সমাধান দিলে অনেক ক্ষেত্রে এটা সমাধান হয়ে যায় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যেটা প্রথমে বলেছিলেন এই ধরনের একটা অসুস্থতা থাকলে যেটা হয় ওভার প্রোডাক্টিভ হয়ে তার সব কিছুতে আমরা হা বলি আমরা পশ্চিমা বিশ্বে একটা কথা শুনতে শোনা যায় যে শিশুদের জন্য হা বলুন এটা কিন্তু আমাদের মতো দেশের জন্য পুরোপুরি প্রযোজ্য নয় আমরা বলবো যৌক্তিক কারণে শিশুকে না বলুন অর্থাৎ সব কিছু যদি তার আবদার পূরণ করতে থাকেন তাহলে কিন্তু এই ধরনের সমস্যাটা হবে যে আট বছরের একটা বাচ্চা সে কিন্তু এখনো নিজের হাতে খাওয়াটা শেখে নেই সেটা তার শারীরিক অসুস্থতা এখন নেই এটা কিন্তু আপনি বলেছেন সুতরাং এই জিনিসগুলো একটু আসলে মেনে চলতে হবে এই মুহূর্তে তাহলে আপনি কিছু ওই উপদেশ পালনের সাথে সাথে কিছু যদি ওষুধ গ্রহণ করেন এর রিপ্লেস যে ওষুধটা বললেন সেটা দুবেলা না দিয়ে তার নিজে কিছু সাইড ইফেক্ট রয়েছে আপনি যদি সকালবেলা একবার শুধু দেন আর রাতে রিবোটিল পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম সেটা যদি হাফ করে আপনি দেন যে দশ পনেরো দিনের মধ্যে তাহলে খুব ভালো হয় কিন্তু আর একটা ইভালুয়েশনের প্রয়োজন রয়েছে আমি বলবো যদি আপনার সময় সুযোগ হয় একটু আপনার একজন শিশু নিউরোলজি বিশেষজ্ঞের কাছে গেলেই খুব ভালো হয় তার আগ পর্যন্ত আমি বলবো যে ওষুধ এবং উপদেশগুলো একটু মেনে চলুন ইনশাল্লাহ আপনার বাচ্চা ভালো হয়ে যাবে ধন্যবাদ ডাক্তার আবু সাদ সিমুল আপনাকে আর একজন দর্শক ছিল অনেকক্ষণ আমাদের সাথে লাইনে দর্শক আপনি পুনরায় চেষ্টা করুন আপনার ফোনটি আমরা নিতে চাই প্রশ্ন করছেন তাদের প্রতি একটাই আহ্বান অবশ্যই টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে আমাদের ফোন দিবেন তাতে করে আপনাদের জিজ্ঞাসাটি বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে একজন আমাদের বেশ কয়েকদিন ধরেই প্রশ্ন করছেন তার মুখে প্রচুর থুতু আসে আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব দর্শক আপনার প্রশ্নটি আমরা খুঁজছি খুঁজে আপনাকে উত্তর দেবার চেষ্টা করব তবে তার আগে একজন দর্শক আমাদের লিখছেন তানভীর হায়দার সোহান আমাদের লিখেছিলেন তিন দিন থেকে চেষ্টা করছেন আমাদেরকে বাট আমরা নাকি আমরা পড়ছি না এই জন্য আন্তরিক দুঃখিত
একশো মিলিগ্রাম সকালে একটি রাতে একটি তিন দিন এরকম ছয়টি বডি তিনি খাবেন এটি একটি কোর্স লাগলে পরিবারের সবাইকে মিলে এই কোর্সটি করতে পারেন আরো কিছু কিছু কারণ এরকম হতে পারে অনেক সময় দুশ্চিন্তা বা অ্যাংজাইটি থেকে এরকম হতে পারে আমরা সেজন্য বলি একটু বিশেষ করে পানি পান করবার জন্য এবং অনেক সময় দেখা যায় অনেকে কথা বলার সময় একটু থুতু বেশি আসে তাদের জন্য বলবো কিন্তু আসলে অনেক সময় আমরা একটু চুইংগাম চিবতে বলি সেক্ষেত্রে কিছুটা উপকার পাবেন এবং যেহেতু এই সময় আমরা করোনার সময় থুতু থেকে করোনা ভাইরাস ছড়ানো সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং একটু দূরত্ব থেকে কথা বলবেন আরো কিছু বিষয় হতে পারে যেমন কারো কারো ক্ষেত্রে পেটের সমস্যা থেকে হতে পারে আমরা বলবো তা যাদের পেটের সমস্যা থেকে হতে পারে একটু ঝাল মশলা বা তেল যুক্ত খাবার পরিহার করবার জন্য এগুলো খুবই কাজে দিবে আর একটি বিষয় যে যদি মুখে কোনো সমস্যা থেকে থাকে সেক্ষেত্রে ওরালন মাউথ ওয়াশ এই এইটি যদি ব্যবহার করে থাকেন মুখে দুর্গন্ধ থাকলে তাতেও উপকার হয় এবং একটু নিয়মিত যদি ডেন্টাল কোন যাদের ক্যারিস থাকে একটু নিয়মিত সেই ডেন্টাল ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সে চিকিৎসা নিতে পারেন সেক্ষেত্রে তবে অনেকের আমরা দেখি যে শুধু দুশ্চিন্তা থেকে এরকম হয় যদি মনের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারেন এবং আমরা বলবো যে স্বাস্থ্যসম্মত যে জীবন যাপন করতে পারেন সুষম খাদ্য খেতে পারেন এবং ব্রিদিং এক্সারসাইজ করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পারেন একটু বেশি করে পানি পান করবেন इंजेक्शन दिए গন্ধ আইইউ ফাইভ থাউজেন্ড আইইউ তিনি লিখেছেন একটি ইঞ্জেকশন দিয়েছেন তাকে এই ওষুধ গত তিন মাস নিয়মিত তিনি নিচ্ছেন নেওয়ার পর থেকে তার মেস্ট্রিয়াল সাইকেল রেগুলার আছে কিন্তু কনসিভ হচ্ছে না তিনি কি করতে পারেন ডাক্তার শারমিন আব্বাস আচ্ছা মেনস্ট্রুয়েশন যাদের ইরেগুলার অর্গাটিক মেনস্ট্রুয়েশনকে রেগুলার করতে হয়েছে এভাবে করে চেষ্টা করছেন প্রেগন্যান্সি হচ্ছে না তাদের জন্য আসলে আমাদের ইভালুয়েশন দরকার কারণ এখন তো মোটামুটি এক বছরের কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে যে ওনারা চেষ্টা করছেন কিন্তু প্রেগন্যান্সি হচ্ছে না এই ক্ষেত্রে আসলে ওয়াইফের যে ইভালুয়েশন গুলো দরকার এবং হাজবেন্ডের যে ইভালুয়েশন গুলো দরকার এটি এখন কমপ্লিটলি করতে হবে ওয়াইফের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত বলি যে হরমোনাল ডিসঅর্ডার অফ কারণে অফ পালটা সাউন্ডে যদি ইউট্রাস ওভারি কোথাও কোনো ঝামেলা থাকে তাহলে কিন্তু এই ধরনের সমস্যাগুলো হয় আপনি সিম্পল একটা সিরাম টিএসএইচ প্রোল্যাকটিন এন্ড ওজিটিটি তিনটা ব্লাড টেস্ট করেন একটা টিবিএস করেন ট্রান্সভেজিনাল সোনোগ্রাফি করলে মোটামুটি কিন্তু কারণটা বের হয়ে যাবে কারণ অর্গাটিল খাবো মাসিক রেগুলার হবে অর্গাটিল বন্ধ করব মাসিক রেগুলার হবে এভাবে আসলে ট্রিটমেন্ট লং টার্ম দেওয়া সম্ভব না এবং আপনারও দেওয়া উচিত না অনেক সময় মেইল পার্টনারের কারণে কিন্তু আমরা দেখি প্রেগন্যান্সি হয় না ওনার বয়স কত আমরা জানি না আপনার বয়সটা আপনি উল্লেখ করেছেন কিন্তু ওনার ক্ষেত্রে আমরা বলি যে সিরাম টিএসএ এবং ডাশুগার লেভেলটা দেখার বিষয় আছে সিমেন অ্যানালাইসিসে সিমেনে কোনো প্রবলেম আছে কিনা দেখে নেওয়ার বিষয় আছে এখন কনসিউ হচ্ছে না আমি প্রতি মাসে মাসে 5000 ইউনিটের একটা প্রেগন্যান্ট ইনজেকশন নিচ্ছি যেটা দাম প্রায় 3000 টাকার কাছে কাছে এবং আমি কোনো মনিটরিং ছাড়া ইনজেকশনটা নিচ্ছি এই ইনজেকশনটা কিন্তু ন্যায় কখন মানুষ যখন একটা ফলিকল বা ডিপ পর্যাপ্ত সাইজ থাকে সেটি যেন তার খোসা থেকে বের হয়ে প্রেগন্যান্সি করতে কিন্তু এম্পারেন্টালি আমাদের রোগীরা যদি প্রত্যেক মাসেই এভাবে একটা করে ইনজেকশন নিয়ে পরপর তিন মাসে চেষ্টা করেন এখানে কিন্তু আমরা কোনো মনিটরিংটা রাখলাম না এই রোগীর জন্য অর্থাৎ ফার্টিলিটি নিয়ে আমরা যারা কাজ করি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা স্ট্রিক্টলি বলা আছে উই ফার্স্ট মনিটর দা পেশেন্ট যে তার সাইজটা প্রপারলি আসছে কিনা সতেরো মিলিমিটারের কাছাকাছি আসতে হবে সাইজটা যদি আসে তখন এই ইনজেকশনটা দেওয়ার বিষয় আছে তাহলে একদিকে রোগীর কষ্ট আর একদিকে পয়সা খরচ প্রায় লম্বা টাকা फोन दिए सन्तानी प्रश्न करते हैं डॉक्टर आबू सैद शिवर का प्रश्न बोलने प्रश्न कर 
তার আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার তৃতীয় নাম্বার বেবিটা ওর বয়স হচ্ছে চার মাস কি নাম ওর কিছুদিন ধরে ঠান্ডা তো ওকে আমি খাওয়াচ্ছিলাম লি বক্স রাখা খাওয়াচ্ছি আর হচ্ছে অ্যালার্টন কিন্তু স্যার ঠান্ডাটা কমতেছে না আচ্ছা এই সিরাপটা যে খাওয়াচ্ছেন কেউ খাওয়া কোনো ডাক্তার খাওয়াতে বলেছে না আগে দুজনকে ডাক্তার দিয়েছিল তাই তৃতীয় জনের উপর আপনি ডাক্তারি করে ফেলেছেন জি না স্যার ওরকম কিছু না আমাদের গ্রামের বাড়ি তো কুমিল্লা তো কুমিল্লার ওইখানেই সরকারি হসপিটালে দেখাইছিলাম ওই ডাক্তার দিয়েছিল আচ্ছা যাক ধন্যবাদ এখন ওর কি বুক গড়গড় করে আর ঠান্ডা লেগে আছে তাই তো স্যার গড়গড়টা কমে গেছে কিন্তু এখন ঠান্ডাটা আছে আচ্ছা ওটাও ভালো হয়ে যাবে ডাক্তার আবু সেদ শিমুল ওর কি আসলে এই সময় কাশি আছে নাকি নাক দিয়ে পানি পড়ছে কোনটা ওনার স্যার মানে হালকা কাশি আছে আর নাকে দিয়ে পানি পড়তেছে আচ্ছা আচ্ছা আমরা উত্তরটা দিচ্ছি আর প্রথমে একটা কথা বলে নিতে চাই যে কোহিনুর উনি ফোন করেছেন যে খুবই আসলে সৌভাগ্যবতী একজন মানুষ আমি ঠিক করেছি এরপরে কোনো যদি লটারি হয় ওনার হাত দিয়ে উঠাবো ওনার ওনার হাত দিয়ে উঠালে ওটা আমরা পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে যাই হোক যেটা বলছে চার মাসের বাচ্চার কিন্তু আসলে এত ওষুধের প্রয়োজন হয় না আমরা যদি শুধু বুকের দুধ খাওয়াবেন তাহলে কিন্তু তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে এবং দেখা যাবে তার এই ধরনের সমস্যা কিন্তু হবে না আর এই সময় যেহেতু একটু আসলে সিজন চেঞ্জ হচ্ছে দেখছি শীত শীত আসছে ঢাকার বাইরে তার অনেক বেশি শীত সে জন্য এই কাশিগুলো একটু বেশি দিন থাকছে আসলে আমরা এই অনুষ্ঠানের শুরুতে একটা উত্তরে বলেছিলাম যে বেশি দিন কাশি থাকা মানে তার নিউমোনিয়া হয়ে যাবে বা তার কোনো অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে তা কিন্তু না আপনি যেটা করবেন এই মুহূর্তে রোডিল এই সিরাপটা যদি একটু খাওয়ান এই বয়সে আপনি টু এম এল করে যদি একটু খাওয়ান সেটা যদি দিনে তিনবার দশ থেকে পনেরো দিন একটু খাওয়ালেই চলবে আর অ্যালাট্রল চেয়ে এই সময় দেখা যায় যে নাকে পানি পড়ার জন্য এনটিসটা এই এই সিরাপটা খুব ভালো কাজ করে সেটাও ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম এল করে তিনবার আপনি দশ থেকে পনেরো দিন খাওয়ান আর নাক যদি খুব বেশি বন্ধ থাকে তাহলে নর্সল নেজাল ড্রপ সেটা এক ফোটা করে দুইবার সাত আটবার প্রতিবার দুধ খাওয়ানোর আগে যদি একটু খাওয়ান এই জিনিসগুলো গ্রহণ করলে এবং উপদেশগুলো মাইনে চললে ইনশাল্লাহ পুরোপুরি ভালো হয়ে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে ডাক্তার আবু সাইদ সিমুল আপনি লটারি তোলাবার কথা বলেছেন উনি ওনার হাজবেন্ডও হয়তো সেই চেষ্টাটা করছেন যে চতুর্থ জন যাতে ছেলে সন্তান হয় যাই হোক সঞ্জিদ আক্তার আহমেদ নিশি আমাদের সঞ্জিদ আহমেদ নিশিদ আমাদের লিখছেন বলেছেন তার বাবার জন্য বাবার বয়স পঞ্চান্ন বছর ওজন পঁচাত্তর কেজি হাঁটার সময় এবং সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় হাঁপিয়ে যায় ডান পায়ে ভর দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয় এই জন্য এখন পর্যন্ত কোনো ডাক্তার দেখেননি ডায়াবেটিস নেই প্রেশার স্বাভাবিক কি করা উচিত পরামর্শ চাইছেন প্রফেসর মোস্তফা জামান আমি সঞ্জিত থেকে ধন্যবাদ বাবার জন্য প্রশ্ন করাতে এবং আমরা বলবো যে যেহেতু আমরা সব সময় বলছি যে হাটের রোগের কিছু উপসর্গ আছে যারা একটু হাঁটতে গেলে বুকের চাপ হয় ভার হয় অথবা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে গেলে কষ্ট হয় তাদেরকে আমরা হৃদরোগের কিছু পরীক্ষা করতে বলি যেমন একটি ইসিজি করতে বলি ইকো কার্ডিওগ্রাফি করতে বলি যদি তিনি সমর্থ হন একটি ট্রেডমিল টেস্ট বা ইটিটি করতে বলি তাহলে কিন্তু তিনি জানতে পারবেন তার হার্টের কোনো সমস্যা আছে কিনা কারণ আমরা আজকালকে দিনে আসলে যেহেতু ডায়াবেটিস নেই এবং রক্তচাপ স্বাভাবিক আছে নিশ্চিত না হয়ে কোনো হার্টের ওষুধ দিতে চাচ্ছি না তবে যদি তার এই মুহূর্তে বেশি সমস্যা হয় ট্যাবলেট নিডোকার টু পয়েন্ট সিক্স এটি সকালে একটি রাত্রে একটি খাবেন ট্যাবলেট ইকোস্প্রিন এটি পঁচাত্তর মিলিগ্রাম প্রতি দুপুরে একটি করে খাবেন এই দুটি ওষুধ খেতে থাকবেন এবং গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ অবশ্যই খাবেন তারপরে যে পরীক্ষাগুলো বললাম এর সঙ্গে একটি লিপিড প্রোফাইল করতে পারলে করে তিনি সাক্ষাতে কোনো চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন আরেকটি বিষয় যদি দেখেন যে পায়ের কোনো সমস্যার জন্য হাঁটতে না পারেন সেক্ষেত্রে পায়ের জন্য একটি ব্যথনাশক ওষুধ বা সিম্পল প্যারাশক ওষুধ খেতে পারেন আশা করছি তিনি এই পরীক্ষাগুলো করে আমাদের জানাতে পারলে আমরা নিশ্চিত হতে পারবো এবং হৃদরোগ আছে কিনা সেটি জেনেই তাকে ওষুধ দেওয়া উচিত হবে বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ প্রফেসর মোস্তফা জামান মরিয়ম খাতুম লিখছেন ফলো আপ হিসেবে তিনি শেরপুর থেকে মরিয়ম বয়স বত্রিশ ওজন চুয়ান্ন বিয়ের চার বছর সন্তান হচ্ছে না বিএসএমএতে দেখিয়েছেন সেখানে স্বামী স্ত্রী দুজনই টেস্ট করেছেন তার তি টেস্ট করার পর তার টিএসএইচ আসে থার্টিন পয়েন্ট সেভেন এবং সিমেন অ্যানালাইস সব দুজনের বাকি সব কিছু নর্মাল আসে থাইরক্স ফিফটি মিলিগ্রাম একটি করে চার মাস খাওয়ার পর গত পনেরো দশ দু হাজার বিশ তারিখে টেস্ট টিএসএইচ সেভেন পয়েন্ট থ্রি নাইন আসে এবং সতেরো দশ বিশে ডাক্তার শারমিন আব্বাসি আপনাকে আপনি পরামর্শ দিয়েছেন থাইরক্স ফিফটি দিনে প্রতিদিন দুটা করে এক মাস খাওয়ার এবং আজকের পরীক্ষায় তার টিএসএইচ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর এসেছে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং বাচ্চা হওয়ার জন্য এখন করণীয় কি জানতে চেয়েছেন থাইরক্স কি খাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা তাও জানতে চেয়েছেন বিশাল থ্যাংক ইউ দিয়েছেন আপনাকে ডাক্তার সামনে এসেছে
আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে এখন প্রেগন্যান্সি হওয়ার জন্য তিন মাস পরেও যদি না হয় তাহলে বিএসএম এর মধ্যে ইনফার্টিলিটি সেন্টার খুবই ভালো বাংলাদেশের একটা উন্নত সেন্টার আমরা বলবো সেখানে যে কিন্তু আপনি প্রেগন্যান্সি হওয়ার যে চিকিৎসাগুলো ওষুধ ইনজেকশন এর ফর্মুলা বা প্রোটোকলটা আছে সেটা নিয়ে এসে আপনি চিকিৎসাকে আপনি এগিয়ে নিতে পারবেন खबर कैमन पायखाना जीवन सचेत सबाई सबाई शुभर